Precios, estamos en Kioto. Digo, sigo con chinita, es japonesita. ¿A dónde vamos el día de hoy, Rafa? A Kioto, vamos a ir a Kioto. Kioto. Estamos en una estación de trenes. Súper bonita, véanla. Lo he visto. Está súper bonita. Polines, ya tenemos nuestros boletos y vamos a pasarlos aquí. Hay que pasar los dos. ¿Los dos juntos? Sí. Son dos, véanlos. Órale. Vamos a juntar. A ver, salen los dos, salen los dos, salen los dos. Vámonos. <risa> es momento de empezar nuestra aventura. Viene un tren súper padre, vean. Bala. Vean eso. Este vean es el tren bala. Vean la punta del tren. Es el tren bala. Es el tren bala. Estamos en el futuro. Es el tren bala. Es el tren bala. Oye, ¿viste que íbamos a 250 kilómetros por hora? No, no había visto. Lo vimos en una aplicación, Alex y yo, ¿verdad? Sí, era un speedómetro y son 200 kilómetros como Superman. Polinesios, estábamos saliendo del tren de Kioto, pero encontramos esta habitación que es para fumar. Pero, o sea, vean, ahí dice Smoking Room, pero... Están, en, están encerrados, o sea, y tiene techo. Polines, ya salimos del tren y vean con lo que nos encontramos. Estamos en Kioto. Sí, Yo, de verdad, no creí que iba a ser súper tradicional y no, no es así, es súper moderno. Todas sus ciudades son súper modernas. ¿Qué onda con los japoneses? Polines, ya llegamos a nuestro hotel. Estamos en la recepción. Aquí estamos todos. Hey. O sea, hasta en un hotel no te dejan pasar con zapatos. Yo no sé cómo le vamos a hacer. Tenemos es real, sí, tenemos que quitar los zapatos, ya estamos No, aquí. y además, pero lo que pasa es que tenemos que dejarlos. O sea, no vamos a poder pasar a nuestro cuarto con los pero zapatos. Pero, ¿dónde están los zapatos de los demás huéspedes? Creo que... Creo que en la administración. Creo que te administración. los No, te los llevas en la mano, ¿no? Sí, sí, sí vamos a hacer como... Sí, eso. ¿Listo? A ver, voy a poner mis pantuflas. Ahí está. Vamos. Nos acaban de decir una cosa súper rara. Las ¿Qué? regaderas son comunitarias. ¿Qué? Sí. Ay, no, no puede ser. Vean. ¿Dónde están las regaderas? ¿Abajo? Todos los huéspedes, allá abajo están. Todos Vean viéndose, esto. Todo super Ahorita los voy a bajar, Polinesios. Polinesios, ya vamos a entrar a nuestra habitación. ¿Es en serio? ¿Esta es nuestra habitación? Todas, todas en Japón son así. Y tenemos un comedor. Ay, ¿cómo es la llave? O sea, creí que la llave iba a ser así muy mística, muy japonesa, pero no, es normal. Es normal. Dios, qué extraño es esto, no puedo. Ay, un pasarte. Amenidades, hay un pancito, pero no sé qué es esto. Nuestra tele y un está lindo. Está bonito. Polinesios, vamos a bajar a los baños, como les había dicho. Ay, eso está muy extraño. Creo que vean, Polinesios. Es el cuarto de baño de. Ay, no, no puede ser, si nos vamos a bañar, Dios mío, sálvame, por favor. Les voy a enseñar, porque en eso no hay nadie, porque imagínense que... Yo que van a hacer el cuarto de baño. Vean esto, vean esto, esto, aquí nos vamos a bañar. Pero como no entiendo, no. Yo Ay, creo. No, o sea, ¿me van a ver desnuda? Sí, te van a ver desnuda. No me voy a bañar hoy. Karen, no huyas, aquí vienen las instrucciones. Primero te limpias, luego, no es el dos, te metes, te secas, te, te bañas, te pones jabón. No, te tallas, te pones jabón y te vuelves a meter. Y vean, por eso hay banquitos aquí. Ay, no. 
O sea, que si vas con puras colas desnudas Sí, ay no, qué asco Necio, después de tener esa experiencia en el baño eh, público Que yo sí la voy a tomar Yo sí la voy a tomar Necesito, ¿Sí? no, no me puedo no ir sé. de Japón Yo sí la verdad voy a ir a yo ese también. baño Tengo que no, no puedo irme de Japón Sino haber estado en un baño público ahí con japonesas. Acabamos de entrar a la Kyoto Tower y estamos como en el primer piso, pero vean todo lo que encontramos aquí. Pensé que eran mascadas de cuello Ay, y sí, comida. Sí, entonces... Pensé que eran telas. Sí, o sea, pensé que eran telas y no, 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 no son telas, son estas es cosas de arroz. de arroz. A ver. Mm. Eh, ¿Está rica? No es tan dulce como las que había probado. Sí. Están muy buenas. Ahora venimos a este restaurante donde traen la comida a esta parrilla. Está increíble. Las niñas. ¡Ay! ¿Ya están comiendo? Ya. No. ¿Qué? ¿Por? ¿Qué es eso? Oh, quesito fundido con... Yo fundido. ¿Con tomate? Sí. ¿Y, ¿Y tú aguantate. este pajarillo que traes acá? Oh my god, vean esto, vean esto. Oh, está increíble. ¡Qué ricura! Dios mío, vean esto. Se está moviendo, se está moviendo. ¿Pero qué es eso? Okonomiyaki, es como una pizzita hot cake japonesa. No sé. Porque es está vivo, está vivo, Dios. Ahora viene el medio tiempo y están limpiando esto. Pero vean dónde lo van a poner. Vean, vean esto, así se lo lleva. Uy, uh. Va a llegar más carne después del medio tiempo. Estamos todos súper llenitos y esto es una recomendación de Karen. Así es, yo les recomiendo este restaurante como vengo siempre que vengo a la por inicios, miren lo que se están perdiendo las niñas por quedarse dormidas Es esto, o sea, estoy impresionado De verdad, es demasiado, demasiado bonito Súper grande Está increíble, o sea Es como siempre lo hemos visto en las películas Así son, así es este templo Está súper padre, vean la entrada O sea, lo vi y era... ¡Ah! Ya eh, despertamos, seguimos en Kioto y venimos a desayunar. Eh, no estamos en una panadería japonesa, estamos en una francesa. Polinesios, ya pedimos y quiero que vean lo que pedimos. Este, este café que se llama Sifon Café. Pero vean, o sea, es como si estuvieran haciendo un experimento. Esto lo que hace es hacer café, vean, y después todo, todo, todo se viene hacia arriba y luego lo, lo van a como filtrar aquí abajito. Porque vean, esto está súper extraño, pero vamos a ver qué tal. Sabe. ¿Ya lista, Karen? Sí. Inicio, recuerden que ayer nos emocionamos mucho por algo, pues venimos por esto. ¡Ah! ¡Vean! Nos vamos a vestir como que ellas. ¿Estás emocionada? ¡Vamos! Encontramos estas yucatas que son como tipo kimonos. Algunos son kimonos, otros no. Pero vean todo esto. Vamos a ver si podemos conseguir alguno y pasear por eh, Kioto con esto. Polinesios, estábamos tan felices ya por pasar para que nos pusieran nuestros kimonos y el problema fue que teníamos que hacer reservación y no lo hicimos, así que ahorita Karen está haciendo una reservación súper tarde hasta la una, Polinesios. Si no, vamos a buscar donde más podemos ponernos esos kimonos. Polinesios, tenemos una reserva hasta la una, entonces lo que vamos a intentar hacer es buscar a Downtown algo que si sí podamos rentar temprano Polinesio, ya llegamos a Kioto Y está súper padre, en verdad las casas están Súper lindas, es muy Al tradicional downtown. Es del downtown de Kioto Y lo que estamos haciendo ahorita es buscar eh, Un lugar para rentar los Kimonos, vamos a buscarlo porque nos tenemos que vestir de geishas para poder, bueno no de geishas sino como de japonesa tradicional para poder tener esta aventura aquí en Kioto oh. oh. Bien. Oh. Wow, Alice, ella sí es una geisha. Sí, eso sí es una geisha. Están todas pintadas de blanco. Oh, está increíble. Hasta tenía plataformas. Sí, esa sí tenía. No, las otras son chanclitas. Por eso estamos perdidos. Creemos que es aquí, pero no entendemos japonés, entonces. Está complicado este asunto y además perdimos a nuestros amigos. Bueno, por inicios pues ya entramos para cambiarnos. Aquí podemos elegir las opciones, ya tenemos la nuestra, pero vean, lo más gracioso es que nos dieron estos calcetines como... Ya llegamos y era aquí, entonces lo que vamos a hacer es guardar nuestros tenis en una bolsita y nos van a hacer quitarnos los zapatos porque aquí en Japón se quitan los zapatos para entrar a todos los lugares. Por eso ahora me están vistiendo. O sea, no, no, no dejan que hagamos nada nosotros. Entonces... Y que no te distraigas, que por favor Sí, que, que me enfoque mucho en esto O sea, no me, de, me dejo que a fuerza me tengan que quitar los jeans Y tengo que usar esto O sea, es súper eh, apegado a la tradición 
Pero no sé qué bolsita voy a escoger. Esta va con mi outfit. ¿Cómo? Ya llegaron los demás. Están explicando todo y vamos a ver qué es lo que nos vamos a poner. Hay muchos precios aquí de kimonos. Que porque somos altas, podemos usar eh, otros tipos de kimonos para que nos queden largos. Yo elegí mi kimono. Eh, es este el ganador. ¡Ey! Yo eh, lo escogí. Ella me ayudó a elegirlo un poco y Leslie escogió ese también. Entonces me, me dijo que este se me veía mejor. Y Leslie este. ¿Qué les parece? ¿Leslie está? ¿Estás lista? Eso ya eh, tenemos nuestro okay. kimono. Ahora lo que vamos a elegir es la cinta, ya que hay muchísimas oh, cintas. Bien, no sabemos cuál vamos a elegir. A ver. Bueno, por inicios, pues ya salimos. Vean cómo quedamos. Claro. Así que de, me pusieron estas sandalias como súper extrañas. Nos íbamos a sacar en las escaleras. Pero bueno, ya estamos así. Un bolso nos dieron para nuestras cosas. Está, Está padrísimo. Mira, enseña, enseña tu outfit. Miren, mi outfit, polinesios. Soy como de esos más serios, más centrados. El tuyo es muy colorido y el mío es como... Malvado, como ya... Como malvada. <risa> Estoy muy emocionada porque ya me pusieron mi kimono Ahorita se los enseño súper bien Pero ahorita vamos a ir a la parte de peinado y maquillaje Hay que escoger primero nuestro peinado Hay muchas opciones muy bonitas Luego escoges el fleco de la vez Ajá. Luego escoges tu adorno Y luego nos dan la opción de fotografías profesionales ¡Wow! Polinesios ahorita nos están maquillando Y Karen, ¿tú cómo vas? Nos, nos van a arreglar o sea, nos van a Ah, sí, nos están pein peinando, peinando perdón. Y estamos escogiendo los en arreglos que vamos a pedir en el cabello pero por esto es demasiado femenino para mí yo creo que me hubiera vestido de ninja mejor ay no o sea, de, de no polinesio de vean ninja. yo voy a escoger este arreglo aquí en mi cabecita está bastante bonito te les voy a enseñar cómo queda al final precios ya que de vean mi monito cómo se ve Karen todo ni siquiera te empiezan a peinar saben que por menos mi cabello está súper enredado entonces están ahí diciendo y yo ya terminé No, de verdad yo estaba, creo que me, No, o sea, debí haber sido ninja Ay, oh, para trepar por todas las paredes No o sea, puedes trepar, esto, tienes esto, que ser una jovencita Esto es ya me deja sentarme bien Tengo que ser como Mulan, no voy importa. a ir a vestirme guerrera al no, rato No, no, no importa Ahora sí vamos con Rafa y a escoger nuestra bolsita Así que vamos Polinesia, ya, ya terminamos Ya quedamos preciosas todas Pero a ver, ¿cómo tenemos que caminar? O sea, es súper complicado Así vamos caminar pequeño. Es todo Está diseñado para caminar derecho, sí, pasos pequeños. Elegante. O sea, muy nada elegante. de atascamiento. Como sí. Karen le encanta. Lo que nos encontramos son nuestras rivales. I love it. Ay. Ay. Que vamos a ver a, a nuestros amigos que también se van a transformar en asiáticos. Polinesios, estamos en una cosa que es como un templo y vean, son muchas bolitas. ¿Y por qué crees que son las bolitas? Eh, según yo, es como para pedir deseo. Entonces las cuelgas aquí, compras una allá. Ahí. Y la cuelgas aquí y aquí está el dios. O sea, el dios está allá adentro. Aquí, donde se están tomando fotos. Sí, no, aquí no, está no. el dios que te va a cumplir los deseos. Ay. Y seguimos buscando. Y si encontramos a alguien. Alex, encontramos. Y ahí están los niños. ¡Ariga todos, Saima! ¡Ariga todos, Saima! Nada más gritan sin sentido. Seguimos caminando por las calles de Kioto y hemos encontrado cosas súper curiosas. Ahorita probé unos pescados. Pero de verdad, estamos muy lentos. Muy, muy lentos. Sí. Es, es que de verdad decir, es bien difícil caminar. Les voy a decir cómo se corre con esto. Así. Ah, es algo de profesionales correr con esta chanquita. ¿no? Ok, una, dos, tres. Yo me voy a caer también traigo unas chanclas que me a estoy ver, resbalando a ver, nada. Ponga todas sus chanclitas. Wow. Eso. Poder, chancla. Poder chancla. Vean, se ve increíble eso, todos los techos. Wow. Ay, una fotito aquí. Está súper padre. Por inicio llegamos al primer templo y es muy rojo. Wow, está súper ah, padre. Es sí, es naranja. Es naranja. Es naranja. Y vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay por dentro. Llegamos a una fuente súper extraña porque agarras agua, se lavan las manos y después toman esa agua. O sea. A ver, Leslie. Ay, qué refrescante este. Está refrescante. 
Luego agarro de aquí. Ah, de esa te la tomas. Yo pensé que te tomabas la que ya estaba, te lavaste las manos. No, y después. No, 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 no. A la mano, a la mano. A la mano. Ah. Oh, casi profanas. <risa> ¿Cómo? ¿La escupes? Sí. ¿Qué es esta tradición? Y después ¿Cuál es el regresas? punto? No entiendo. Es que tienes que limpiar tu alma antes de entrar al templo. No, no es cierto, no. <risa> Yo sí lo sé que es cierto. Polinesio les está cayendo en la tentación de comprar, comprar cosas, comprar postres. Ahorita voy a comprar algo porque Karen ya se compró una brochetita de carne, vean. Porque las japonesas antiguas también comen, ¿eh? Seguimos en el tour gastronómico y vean, esto está súper rico. Y así lo hacen. Este es puerco, es igual brochetas. Ay, oh, de verdad, por a mí me encantan esos. Por inicios, vean, encontramos este que es un pastor al revés. Y pastor. cayeron. ¿Por qué no. caen en los tacos? No, no, no. No, no es taco de pastor. Es, taco de pastor es una comida que se vende en el DF y se parece mucho a esto, pero no. Es que va de pollo, va a servirlo a la señora. Con una eh, pita. Oh. La basura. La basura, Ay, me acabo de muy limpia. Se limpia, Karen. Ay, pues lo tenía en la mano. <risa> Rafa va a probar el pastor eh, japonés. Pero creo que se come con esto. Bueno, no sé, pero me dieron estos palillitos. Pollo. pollo. Vean, así lo sirvieron. Ah, está muy rico. Está muy rico, muy, muy, muy bueno. Mm. No, pollo con salsa agridulce. Con este señor. El señor está haciendo música con un instrumento de metal súper extraño. Wow. Está padre, ¿no? Ahora llegamos con un señor que no sé qué va a hacer. ¿Es un perrito? Ay, sí. Ay, Ay no, cosita bonita. Te conmovió por el perrito. Como teníamos muchísima hambre, venimos por comida. Leslie acaba de pedir un helado de carbón, carbón de bambú. A ver okay. a qué sabe. Es negro. ¿Está bueno? ¿Sabe a carbón? ¿Sabe a carbón? A ver, quiero bambú? probar. Tienes la boca negra. Abre la boca. <risa> ¿Sabe carbón? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Cómo si chuparas carbón? Hasta acá sabe como sabe piedroso. Carbón, y miren, también sabe pidieron estas rato. naranjas. Es orange juice. Yeah. Hey. Oh, wow. ¿Ya viste? A ver, ¿es en serio? Sí, orange juice. Solo se lo ponen ahí adentro y, y tú jalas todo el jugo. Ya me lo acabé. Ay, no. Polinesios, eh, ¿qué creen que acaba de pasar? Se nos van a cerrar a Alex, a Escabeche y a mí el lugar donde rentamos estos trajes. <risa> y tuvimos que correr, pero mis pies no aguantaron. <risa> y me empezaron a dar muchos... No, no podía darle un paso más, me daban calambres, no sé por qué. Y entonces, ahora pues estoy descalzo, ellos van en chanclas porque no aguanté. No aguanté los pies. Y vienen piedras. Oh, Dios. No, oh, ya. Me cansó un buen. Ya por fin estamos de nuevo como... Volvimos a la normalidad. Como somos nosotros con jeans. Por eso les deben contar. Hace rato nuestra hermana cámara. Alex no. está grabando con otra. Enseñales cuál es la que está usando. Alex está usando la blanca. La negra, hace rato, se me cayó y murió. Vean. Sí. La intentó no puede. Ven, no se ve nada. Y es que el lente intenta abrir y no puede porque se cayó así. Y entonces el lente estaba todo doblado. O sea, no hay forma. Y era nuevo. O sea, tenía un día de usarse este lente. Porque si no. Ah. ¿No saben? No, no saben. Voy a comprar otro, otro lente, lo voy a reemplazar y se enterarán de esto cuando el vlog esté arriba. Y bueno, Polinesios, aquí fue nuestra aventura en Kyoto. ¿A ti te gustó? Oh, de verdad me encantó, fue increíble regresar aquí. Si les gustó, denle like a este video y pongan en los comentarios cuál fue lo que más les, les gustó. gustó. Me van a seguir saliendo muchísimo más videos de aquí de Tokio. ¡Los queremos muchísimo! ¡Adiós! ¡Adiós!